வணக்கங்கள் மெமரபிள் எஜுகேஷன் வழங்கும் ஆங்கிலம் கேட்டல் கவனித்தல் மூன்றாவது வார அடிப்படை பயிற்சி மற்றும் விளக்கத்திற்கான காணொலி பதிவிற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த வார காணொலிக்கு செல்வதற்கு முன்னால் கடந்த வார காணொலி பதிவில் இருந்த சில பிழைகளை திருத்தம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கடந்த வார காணொலி பதிவில் இரண்டாவது வாக்கியத்தில் இரண்டாவது சென்டென்ஸில் நீங்கள் ஆசிரியர்கள் என்று தமிழ் அர்த்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது அதை நீங்கள் மாற்றி நாங்கள் ஆசிரியர்கள் என்று திருத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே போன்று சென்ற வார பதிவில் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபினான்சியல் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் மூட் என்று பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு இருந்தது அதை மாற்றி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபினான்சியல் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் மூட் என்று திருத்தி வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது இந்த வார பதிவுக்கு செல்வோம் இந்த வார பதிவில் நாம் காணப்போவது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன் அதாவது தமிழில் சுட்டு பிரதி பயிர் சொற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆரம்ப வார்த்தைகளை பற்றி நாம் இங்கு காணப்போகிறோம் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நபரையோ பொருளையோ காலத்தையோ குறிக்கும் ரெண்டு வகையாக இந்த டெமான் ஸ்டடி பண்ணோம்னு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஒருமை வடிவம் வன்மை வடிவம் செங்குலர் புளூரல் முதல்ல செங்குலரை பார்ப்போம் இப்போ செங்குலர் வடிவத்தில் ஒரு பொருள் அருகாமையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருளோ ஒரு நபரோ அருகாமையில் இருக்கும் போது திஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் இதற்கான தமிழ் விளக்கம் இது அல்லது இந்த என்ற அர்த்தம் வரும் அதே சமயத்தில் ஒரு நபர் அல்லது பொருள் தொலைவில் இருந்தால் தட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் இதற்கு அது அல்லது அந்த என்ற தமிழ் விளக்கம் வரும் இது இவற்றுடைய பன்மை வடிவங்களை இப்பொழுது காண்போம் ஒரு அருகாமையில் உள்ள நபரோ பொருளோ புளூரல் பன்மையில் இருந்தால் தீஸ் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் இதற்கு தமிழில் இவைகள் இவர்கள் என்ற விளக்கம் உண்டு அதே சமயத்தில் நபர்களோ பொருட்களோ சற்று தொலைவில் இருக்கும் பொழுது தோஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் இதற்கான தமிழ் விளக்கம் அவைகள் அல்லது அவர்கள் இது மட்டுமில்லாமல் சச் என்கின்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்துவோம் என்னுடைய தமிழ் விளக்கம் அப்படிப்பட்ட என்ற அர்த்தம் இதை ஒருமை வடிவத்திலையும் பயன்படுத்தலாம் பன்மை வடிவத்திலையும் பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது நாம் பயிற்சிக்கு செல்வோம் திஸ் இஸ் This is a man. These are men. That is a man. Those are men. This is a woman. These are women. That is a woman. Those are women. This is my left hand. This is my right hand. These are my hands. That is your hat. Those are your hats. This is you. These are us. This is him. This is her. Those are them. This is it. This is my car. These are my cycles. That car is yours. Those cycles are my friends. This is Raja. He is the bridegroom. That is Kamala. She is a peevish girl. These are my friends. They are patriots. Those are my friends. They are short-tempered. Such ideas are good. Such things are bad. Such a book is good. Such a character is appreciable. Such a mood is welcome. Nama kaana poradhu indefinite pronoun. Tamil la idukku vande podu prathi payarchorkal nu solluvom. இப்போ உதாரணமாக ஒன் அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அந்த ஒன்னோட ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் சேர்த்து அதுக்கு பின்னாடி ப்ரொனவுன் நம்ம படிச்சிருந்தோம் மை அவர் யுவர் ஹிஸ் ஹர் தேர் அப்படின்னு நம்ம முந்தைய காணவர்களில் பார்த்துருந்தோம் அந்த ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஆஃப் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் இதை ஏதாவது ஒன்று நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என் நண்பர்களில் ஒருவர் ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் என் உறவினர்களில் ஒருவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்துடும் இதை மைக்கு பதிலாக எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் மைக்கு பதிலாக யுவர் போட்டுக்கலாம் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த மைக்கு பதிலாக ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் நம் நண்பர்களில் ஒருவர்னு அர்த்தமாகிடும் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
அவருடைய நண்பர்களில் ஒருவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்தம் வரும் ஸோ இந்த மைக்கு பதிலாக முந்தைய காணொலி பதிவுகளில் கண்ட வார்த்தைகள் ஏதேனும் ஒன்றை நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ வாங்க பயிற்சியை பார்ப்போம் One of my friends is orphan. One of my relatives is rude. One of my sisters is loud-mouthed. One of colleagues is ruffian. In the indefinite pronoun il aduthu varuvathu no one none nobody nothing. No one abdinna oru oru mille endra artham நன் என்றால் அதற்கும் ஒருவரும் இல்லை என்ற அர்த்தம் நோபடி என்றாலும் ஒருவரும் இல்லை என்ற அர்த்தம் நத்திங் என்றால் ஒன்றும் இல்லை என்ற அர்த்தம் நோ ஒன் நோபடி நத்திங்குக்கு ஒருமை வடிவ விளைச்சொல் வரும் நன்னுக்கு பின்னாடி ஒருமை அல்லது பன்மை வடிவ வரும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது பயிற்சிக்கு செல்வோம் No one slash no body is mailing her. Nothing is ready. Nothing is bad. Nothing is enemy. Nothing is omitted. None of my sisters is my well-wisher. None of my parents is educated. None of my co-brothers is helpful. None of my paternal uncles is monk. Aditha indefinite pronoun some someone something somebody some enral sila alladhu sila nu solalam someone enral yaro alladhu andha oruvare abbingra artham varu something enral edho somebody enral yaro oruvar endra artham varum some endra vaarthaiki pinnadi varakoodiya vinaichol panmai vidivathil irukka vendum plural form la irukano Someone, something, somebody. இவற்றிற்கு பின்னால் வரக்கூடிய வினைச்சொல் வேர்ப் வந்து சிங்குலர் வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வாங்க இப்ப பயிற்சிக்கு போகலாம் சம் ஆர் போர்ன் கிரேட் சம் ஆர் குட் சம் ஒன் இஸ் த கோல்பிரிட் சம் ஒன் இஸ் த தீஃப் சம்திங் இஸ் ஹேப்பன்ட் சம்திங் இஸ் பேட் சம்படி இஸ் தேர் சம்படி இஸ் கிளீனிங் அடுத்து நாம் காணக்கூடிய இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் எனி எனி ஒன் எனிபடி எனிதிங் எனி என்றால் ஏதேனும் என்று அர்த்தம் வரும் எனி ஒன் யாரேனும் ஒருவன் அல்லது ஏதேனும் ஒருவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வரும் எனிபடி யாராவது ஒருத்தர் எனிதிங் ஏதாவது ஒன்று அப்படிங்கிற அர்த்தம் வரும் இதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வினைச்சொல் வேர்ப் அனைத்துமே ஒருமை வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும் இட் சுட் பி இன் செங்குலர் ஃபார்ம் இதை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நாம் பயிற்சிக்கு செல்வோம் any is enough any ball point is fine any shirt is okay any one is my friend anybody is good anything is fine இந்த காலொலியை மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து நன்றாக பயிற்சி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்த காணொலியில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி